Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn al-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani daya ubiddin. Amma ba'd. Page turners kulli general over maadamum puttahangalai arimuha padutti varihin renda todar ille. Inda maadam vasaharil kaha nang arimuha padutta ikra puttaham Sheikh Nafil அவர்கள் எழுதிய ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் புத்தகத்தை இந்த மாதம் அறிமுகப்படுத்து பேர் மகிழ்ச்சி அடைக்கும் உண்மையிலே ஏன் இந்த பேஜ் டெனஸ் என்கின்ற குழு ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களை கடந்து இந்த பேஜ் டெனஸ் குழு ஏன் இயங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த விஷயங்களை நாங்கள் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல ஞாபகப்படுத்திக் கொள்றோம் எங்களுடைய ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஜாயின் ஆகி கொள்ற வர காட்டி முதலாவது விஷயம் எங்கட பேஜ் டர்னஸ் குழு வந்து எந்த ஒரு இயக்கம் சார்ந்ததோ எந்த ஒரு சிந்தனை சார்ந்த விஷயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி வேலை செய்கிற ஒரு குரூப் இல்லை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிற புத்தகங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஜமாத் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடாது பொலிட்டிக்கல் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுறதாக இருக்கக்கூடாது முரண்பாடான விஷயங்கள் கருத்து முரண்பாடான விஷயங்களை பேசுகிற புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு அமைப்புகளுக்கு சார்பானதாகவும் இருக்கக்கூடாது என்கின்ற தூய நோக்கத்துலதான் இந்த பேஜ் டெனஸ் குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது பேஜ் டெனஸ் குழு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த பொழுதுகள்ல நாங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கொண்டோம் அதே மாதிரி இந்த பேஜ் டெனஸ உருவாக்கினது எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இளம் வயதான எங்களோட முஸ்லீம் சமூகத்துல இருக்கிற ஆக்கள் உருவாக்கினது முக்கிய நோக்கம் எங்களோட சமூகத்துடைய வாசிப்பு பழக்கத்தை வாசிக்கிற அந்த ரீடிங் கல்ச்சர் ஒன்று எங்கள சமூகத்துல உருவாக்கணும் எங்கட சமூகம் பிஸ்னஸ் சைட்ல நல்லா ஆயிக்கும் எங்கட சமூகம் மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லா ஆயிக்கும் ஆனா அறிவுத்துறையில ரொம்பவே பின்னுக்கு போய்க்கிறோம் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் அடுத்தது கோவிட் அதுக்கு பிறகு இந்த பொருளாதார சிக்கல்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு நாங்கள் ரொம்பவே கல்வியில வாசிப்புல பின்னுக்கு போயிட்டோம் அதே மாதிரி ஆன்மீக ரீதியில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வறட்சி ஒண்டி இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கிறதுக்கு எங்களால் ஏழுமான விஷயத்தை என்ன செய்யலாம் என்று யோசிச்ச நேரத்தான் இந்த பேஜ் டெனஸ் குழு ஆரம்பிச்சோம் அதுல கிட்டத்தட்ட நாங்க இப்ப ஒரு பதினாறு புத்தகங்கள் ஜூம் ஊடாகவும் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கு மேலப்பட்ட புத்தகங்களை டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் எங்களோட குரூப்ல நாங்க அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம் உதாரணமாக டாக்டர் ரைஸ் முஸ்தபாவுடைய டயரியின் மறுபக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதே போல சகோதரி ஜனிஃபா ஜனியருடைய புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதே போல கலாநிதி இர்ஃபான் அவர்கள் மொழிபெயர்த்த நான் கற்று எனது வாழ்வில் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் என்கிற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தினோம் பதிவு சமான் சாயித் நூர்சி அவர்களுடைய புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தினோம் பிரச்சனைகளை தள்ளி வைப்போம் என்கின்ற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தினோம் இப்படி எக்கச்சக்கமான புத்தகங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இந்த எல்லா புத்தகங்களும் ஆன்மீக ரீதியாக எங்களை எப்படி பக்குவப்படுத்திக் கொள்ற எப்படி நாங்க எங்களோட வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்றோம் எங்களோட திருமண வாழ்க்கைய எங்களோட தொழில் வாழ்க்கைய 
எப்படி அமைச்சு கொள்ற என்கின்ற விஷயங்களை பத்தி பேசுற புத்தகங்கள் இந்த வரிசையில தான் இந்த ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் புத்தகத்தை நாங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு ஈக்கிறோம் சகோதர நஃபீல் அவர்கள் இன்னும் ஜாயின் ஆகி இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் நாங்க கொஞ்ச நேரம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் சொல்கின்ற இந்த புத்தகம் பேசுகின்ற சில விஷயங்களை நான் ஆரம்பத்து ஒரு முன்னுரையாக தந்து கொள்வேன் அதுல முக்கியமாக இந்த ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகள் சகோதர நஃபீல் அவர்கள் அன்றாதபுரத்துல காட்டகஸ்து கிளி என்று சொல்ற ஒரு அழகான கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் அந்த கிராமம் எப்போதுமே ஒரு பசுமையான வயல்களும் அடுத்தது மலைகளும் வெயில் மலை என்ற ஒரு பசுமையான நினைவுகளை கொண்ட ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல ஆயிஷா என்கின்ற தனது சகோதரிய சாட்சியுடைய மகளை பத்தின கதையோட தான் இந்த புத்தகம் ஆரம்பி இந்த புத்தகத்துல அவர் பேசுற விஷயங்கள் ஒரு எங்கட சமூகம் எப்படி குழந்தைகளை பார்க்குது எப்படி எங்கட சமூகம் இயற்கைய பற்றின எங்கட சமூகத்துடைய அபிப்பிராயம் இல்லை அதே போல நாங்க எப்படி எங்கட குழந்தைகளை வளர்க்க பாக்குறோம் பிள்ளைகளை பெண் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க பாக்குறோம் ஆண் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க பாக்குறோம் என்கிற விஷயங்கள் சம்பந்தமாகத்தான் இந்த புத்தகம் பேசுது அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் சகோதர நஃபீல் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை ஆரம்பமாகவே தொடங்குற விஷயம் தண்ட உம்மம்மாட மண் குடிசை என்கின்ற விஷயத்துல இருந்து தான் தொடங்குவாரு சகோதர நஃபீல் அவர்களை பர்சனலாக தெரிஞ்ச சுட்டியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் சகோதர நஃபீல் அவர்களுடைய அந்த கிராமத்துல அவங்களோட உமம்மா ஒரு சின்னொரு அழகான ஒரு மண் குடிசையில வாழ்ந்த சூழல் தெரியும் எப்படி அந்த நகர மயமாக்களுக்கு உட்படாத நகரத்தினுடைய அந்த கொடூர பிடிக்கு இன்னும் அகப்படாத கிராமங்கள் அந்த கிராமமும் இருக்கு அந்த கிராமத்துல அவர் உமம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது வருஷம் அந்த மண் குடிசையில அழகாக வாழ்ந்த சூழலை தான் சகோதர நஃபீல் ஆரம்பமாகவே அந்த புத்தகத்துல சொல்லியிருப்பார் அதுல அவர் முதலாவது சொல்கிற விஷயம் ஒரு தென் அழகான ஒரு தென்னை மரம் அந்த தென்னை மரத்துக்கு கீழே அழகான ஒரு சின்னொரு குடிசை அந்த சின்ன குடிசை கீழே பாயினால் வெய்ய இந்த புள்ளினால் வெய்யப்பட்ட ஒரு பாயில அவங்களோட உமம்மா தூங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த காட்சியோட அந்த புத்தகத்தை ஆரம்பிப்பார் அதுல அவர் சொல்கிற முக்கியமான ஒரு துண்டுதான் அவங்களோட உமம்மா ஒரு நாளுமே அவரை கடிஞ்சது இல்லை அவங்களோட அவரை எப்பயுமே ஒரு கோபமாக பேசினது இல்லை எப்பயுமே அன்பான ஒரு குணத்தையும் மென்மையான இதயத்தையும் கொண்டவங்க தான் அவங்களோட உமம்மா அவங்களோட உமம்மாவோட மையத்து விஷயத்தையும் அதுல எழுதியிருப்பார் ஆஹ் அப்படி அற்புதமான ஒரு உமம்மா கிடைச்ச இதுதான் அந்த புத்தகத்துல ஆரம்பமாக இருக்கு ஆயிஷாவும் அவருடைய அவளுடைய சகோதரரும் அவங்களோட மதரசாவில படிக்கிற விஷயங்களை பத்தி இந்த புத்தகத்துல சொல்ற நேரத்துல அவர் ஒரு ஒரு ஆலிம் அவங்களோட ஊர்ல ஓதி கொடுக்குற ஒரு ஹசரத்தை ஞாபகப்படுத்துவார் எங்களுக்கு பொதுவாக எங்களோட சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் பிள்ளைகளை அடிச்சு வளர்க்கணும் பிள்ளைகளை அடிச்சு வளர்க்கலாட்டி அவங்கள திருத்துறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ற மென்டாலிட்டியில இருந்து வந்து சொல்லி 
நாங்க எப்பயுமே அடிச்சு வளர்க்கறதுக்கு பாக்குறோம் அத ஒரு கேள்விக்குறியாக இதுல அவர் கேக்குற பிள்ளைகள்ல பிள்ளை நாங்க எப்படி குருவான சொல்லி கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கு எப்பயுமே அல்லாவை எப்படி நாங்க பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கு எப்பயுமே நாங்க அல்லா உனைய தண்டிப்பான் உனைய சுடுவான் அப்படின்ற விஷயங்களை தான் பேசிட்டே இருக்கிறோமே தவிர ஒரு நாளும் அல்லாதால உங்களோட மிச்சம் இறக்கம் அல்லாதால நீங்க இந்த விஷயங்களை செஞ்சா உங்களோட மிச்சம் இறக்கம் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் தருவான் அப்படின்ட்டு பிள்ளைகளுக்கு நாங்க பொசிட்டிவாக அல்லாவ காட்டி இல்ல என்கிற விஷயத்த இந்த புத்தகத்துல அருமையாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றது ஒரு சஃப்ரான் சொல்ற அந்த ஆயிஷாவுடைய சகோதரருக்கு மிச்சம் காய்ச்சலாக இருக்கு அப்படியே கொதிச்சு கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல அவன் கிட்ட பாடம் கேட்பார் ஹசரத் குருவானுடைய பாடம் கேட்கிற நேரத்துல அந்த குருவானுடைய பாடத்தை அவருக்கு மீட்டு எல்லாமும் போ சஃப்ரானுக்கு அந்த நேரத்துல ஹசரத் எந்த ஒரு அந்த கொஞ்சம் அந்த பச்சாதாபமும் பார்க்காம அடி வெளுத்து வாங்குவார் அந்த நேரத்துல அது அந்த காட்சி பொதுவாக எங்களோட சமூகத்துல நடக்கிற ஒரு காட்சி சின்னொரு தவறுக்கும் வெளுத்து வாங்கிட்ட அந்த காட்சிகள் ஆஹ் சாதர் நஃபீல் அந்த புத்தகத்துல சொல்லி இருப்பார் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறியாக சமூகத்துல வச்சிட்டு அதுக்கான பதில்களை எங்களை தேடுற மாதிரி சகோதர் நஃபீல் அந்த புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறார் சகோதர் நஃபீல் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஆயத்தமாக இருந்து இருக்கிறார் நாங்கள் அவரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் ஆனாலும் ஒரு கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அவருடைய தொலைபேசி இலக்கமும் ஒன்றாகுது இல்லை அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த மீட்டிங்கில் ஜாயின் ஆகிக் கொள்வார் என்கிறதையும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் சகோதரிகள் சகோதரர்கள் நீங்க அண்மையில வாசிச்ச ஒரு அருமையான புத்தகத்தை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்க வாசிச்ச ஒரு புத்தகத்தை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லலாம் நீங்க அண்மையில வாசிச்ச விஷயங்களை சகோதர் நஃபீல் ஜாயின் ஆகி கொள்ள வர காட்டியும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் தலைப்பிரகாத்தி ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் என்ற அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக வாசிக்க கிடைக்காட்டியும் அதனுடைய ஒரு சிறு பகுதியை வாசிச்சதுல ஆஹ் அதன் அதாவது இன்னும் வாசிக்கணும் என்று ஒரு ஆர்வம் கிடைச்சது ஆனால் முழுமையாக அந்த புத்தகத்தை வாசிக்க முடிக்க இன்னும் இயலாமல் போயிட்டது ஆஹ் அதுல எனக்கு வாசிச்சதுல நான் விளங்கினது வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஆஹ் எப்பயும் எந்த ஒரு விஷயங்களையும் வந்து நாங்கள் எந்த முறையினூடாக ஒரு விடத்தை கொண்டு சொல் சேர்க்கிறோம் என்றது வந்து ஆஹ் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க நாங்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை எப்படி மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போறோம் என்றது அதனுடைய ஊடகம் அந்த வகையில இந்த புத்தகத்தினுடைய எழுத்தாளரான ஆஹ் நஃபீல் அவர்கள் ஆஹ் அதை மிச்சம் நுணுக்கமான முறையில கையாண்டிக்கிறார்கள் சொல்லணும் மீண்டால் அவர் ஒரு சிறுகதையினூடாக ஒரு எப்பயுமே எங்களுக்கு கதை கேட்கிறேன் சொன்ன இயல்பிலேயே சிறு வயதிலிருந்தே மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர்களாகத்தான் நாங்க இருக்கிறோம் எனவே அந்த சிறுகதையின் ஊடா ஒரு ஒரு அழகான ஒரு சிறுகதையின் ஊடாக ஒரு சமூகத்துக்கு தேவையான மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இந்த புத்தகத்தின் ஊடாக அவர் சொல்ல வாராரு அப்படின்றது நான் விளங்கிக் கொண்ட ஒரு விஷயம் காரணம் இஸ்லாமிய சமூகம் என்றக்குள்ள 
விமர்சனங்கள் வந்து பொதுவளவில் ஒரு மறை அதாவது நேர்மறையான ஒரு விஷயமாக அதாவது நெகட்டிவான ஒரு விஷயமாகத்தான் பலராலையும் காணப்படக்கூடிய ஒன்று ஆனால் விமர்சனங்கள் வரும் பொழுது தான் எங்களை நாங்கள் செப்பனிடக்குள்ள செப்பனிடக்கூடிய ஒரு தருணம் உண்டாகுது என்று தனிப்பட்ட ரீதியில நான் நினைக்கிறேன் எனவே எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் என்றது வந்து ஆரோக்கியமானது அதாவது ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் விமர்சிக்கிறோம் அது அழகான முறையில விமர்சிக்கப்படும் பொழுது அது இன்னும் ஒரு சிறந்த ஒரு பாதையை நோக்கி போகும் அப்படின்றது எந்த கருத்து அந்த வகையில் இந்த புத்தகத்துல வந்து அவருடைய அவர் வந்து மதுரசாக்கள் அதாவது எங்களுடைய இஸ்லாம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய இந்த முறைகளை கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதுரசாக்களை அஹ் விமர்சிக்கிற ஒரு பாணியிலத்தான் இந்த புத்தகம் அஹ் கொண்டு போகப்படுற மாதிரி எனக்கு வாசிக்கிற நேரம் உணர்ந்தேன் அஹ் அது உண்மையா நான் அத அதுதான் எனக்கு இன்னும் இத வாசிச்சு முடிக்கணும் என்ற ஒரு இன்னும் வாசிக்கணும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தையும் தூண்டினது நான் தனிப்பட்ட ரீதியில என்னுடைய கருத்தை இந்த மதுரசாக்கள் இந்த மாதிரி இதை விஷயத்தெல்லாம் சொல்லணும் என்றது அஹ் உண்மையா நிறைய அதாவது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் என்னுடைய இதுல எடுக்கப்படுது இருந்த போதிலும் சில விஷயங்கள் அந்த பழைய மரபுகளுக்கு பழைய விஷயங்களோட அடித்தொட்டு வந்து கொண்டிருக்குது அந்த நிறைய பனிஷ்மெண்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் அதாவது தண்டனை பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நிறைய பெரிய தண்டனைகளை கொடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த முறைகள்ல இருந்து மாறி ஏன்னால் எங்களுடைய அஹ் வழிகாட்டுல எங்களுடைய நபி அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்களே சிறுவர்களோடு இருக்கமாக அழகான விஷயங்களை சொல்லி அவங்கள துன்புறுத்துற ஒரு மார்க்கம் இல்லை எங்களுடைய மார்க்கம் அஹ் ஏன்னா நபி அவங்க சுஜூதலைக்குள்ள வந்து அவங்களோட கழுத்துல இருந்தாலும் அவங்க அத பெருசா இது பண்ண மாட்டாங்க அப்ப அது எல்லாம் அந்த சாப்டாக மனிதர்கள் அந்த சாப்டான முறையில் நடந்து கொள்ளுன்றது தான் எங்களோட மார்க்கமும் சொல்லி தருது எனவே அந்த எங்களுடைய அப்ப மார்க்கத்தை சொல்லிக்கூடிய விஷயம் மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு இடமா எனக்குள்ள அந்த இடமும் வந்து அஹ் அந்த பிள்ளைகள் ஈர்க்கப்பட்டு போற ஒரு இடமாக தானும் அவங்க நான் இன்னைக்கு மதுரசா போறோம்னு போகணும் உமா எனக்கு போ மதுரசா விடுங்க உமா சோகம் இல்லை நீங்க இருங்க போவானும் என்று சொன்னாலும் இல்ல அவங்க போகணும் நான் போறேன் என்று அழுது போக ஆசைப்பட்டு போற ஒரு இடமாக அந்த இடங்கள் மாறப்படுது மாற்றப்பட வேண்டும் அதுதான் உண்மையான ஒரு வெற்றியினுடைய அடையாளம் என்றது நான் காண்றேன் ஆஹ் அந்த இப்ப எனக்குள்ள ஒரு இந்த தனிப்பட்ட கருத்து அது பிளியாகவும் இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறது வந்து அந்த என்ன சொல்ற விளையாட்டு விளையாடுவதற்கான அந்த இடங்கள் அப்படியான அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுடைய பருவத்துக்கு எது தேவையோ அதனூடாகத்தான் அவங்களுக்கான அறிவுகளும் கொடுக்கப்படணும் அப்படின்றது என்று கருத்து அப்ப அந்த மதுரசாக்களையும் தனிப்பட்ட அந்த முழுக்கவே போன அந்த போனதோட ஏன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சிறு வயசுல இருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி இது நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி நான் யோசிப்பேன் எங்களுக்கு விளாண்டு கொண்டு அப்படி ஓதுற மாதிரி அப்படி எல்லாம் மீனா ஜாய் ஆயிக்குமே ஏன்னா நாங்க போனா இந்த போன செகண்ட்ல இருந்து கடைசி செகண்ட் முட்டுக்குமே குருவானதே தான் பார்க்கணுமே இல்லையா வேற எங்கேயுமே எங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அனுமதி இல்லை தலைய தூக்கி நினைச்சேன்னா உஸ்தாத் வந்து அடிப்பி அந்த ஒரு பயம் உண்டு ஒரு இந்த மதுரசா பள்ளிக்கு போறோன்றானே ஒரு பயம் உண்டு ஆஹ் அப்ப இன்ஷால எந்த கருத்து அதுதான் அது பிளியாகவும் இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறது சரி என்று சொல்லி இன்ஷால்லா இந்த மாதிரியான இதுகள் மாற்றப்படுமா இருந்தா சால சிறந்ததா இருக்கும் ஆஹ் என இந்த புத்தகத்தை இன்னும் வாசிக்கணும் என்று தூண்டினதும் அதுதான் அவருடைய தொடக்கத்துல நான் அறிஞ்சது இது இத பத்தின ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லப்படுறது அப்படின்றது என் அவர் அந்த கதையினூடாக சொல்லக்குள்ள இதையும் எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்றோட காட்டக்குள்ள அது நாங்க உள்ளெடுக்கிற வீதம் கூட அப்ப இது ஒரு சிறுகதை என்றக்குள்ள ஒரு அஹ் ஒரு ரயில் பயணத்துல சரி இல்லாட்டி ஒரு பஸ்ல நாங்க போகக்குள்ள சரி அந்த கதையா வாசிக்கக்குள்ள அதனுடைய அஹ் எடுத்த அதாவது எங்களுக்குள்ள அதை கொண்டு போற இது வந்து வீதம் கூட ஒரு கருத்தா நாங்க ஒரு புக்கை வாசிக்கிறதையும் விட ஒரு கதை வடிவுல தொகுக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் மிச்சம் அஹ் எங்களுக்குள்ள போறது கூட அப்படின்றது நினைக்கிறேன் நான் இத ஷேர் பண்ணி போலாம்னு நினைச்சேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த பிரதருக்கு ஜெசாக்களாக இருக்கும் சிஸ்டர் அத சகோதர் நஃபீல் அந்த புத்தகத்துல சொல்ற ஒரு விஷயத்த மூலமாக சகோதரி தன் அனுபவத்தையும் தன் அபிப்பிராயத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஜெசாக்குள்ளா ஹைரன் எங்க சமூகத்தில் நிலவுகிற சில விஷயங்களை நாங்க அவதானிக்கிறோம் அந்த அவதானிக்கிற விஷயங்களை நாங்க பகிர்ந்து கொள்றோம் யாரையும் மனசை புண்படுத்துறதுல இது நோக்கம் ஆனா எங்களுடைய சில தவறுகளை எங்களை சில மாற்றிக்கொள்ள விஷய கூடிய விஷயங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் இல்லையா என்கிற நோக்கத்துல தான் இந்த சில விஷயங்கள்ல சகோதர நஃபீல் அந்த புத்தகத்துல சொல்லிக்கிற அருமையான ஒரு புத்தகம் விருப்பமான சகோதரர்கள் தங்கள் இந்த புத்தகம் சம்பந்தமாக இல்லாட்டி நீங்க வாசித்து புத்தகங்கள் சம்பந்தமாக எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த ஒரு 
சிநேகபூர்வமான ஒரு கலந்துரையாடலாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைத்துக் கொள்ளலாம் அஸ்லாம் வலைமத்துல வரைக்கும் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்ட பின்னணி கதை பாங்கு அதனை மையம் அமைத்து சில கருத்துக்களை பயில நினைக்கிறேன் அல் குரானில் கூட மூன்றில் ஒரு பகுதி மூன்றில் ஒரு பகுதி கதையாகத்தான் காணப்படுகிறது என்று தப்சீர் ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றார் அந்த அளவு அந்த அளவு தூரம் அல்லாஹு தாலா கூட கதையினூடாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு பல படிப்பினைகளை கூறுவதற்கு முன் வந்திருக்கின்றான் அந்த அளவு தூரம் கதை மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அதனால் தான் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்க்கலாம் ஒரு மணித்தியாலும் ஒரு சொற்பொழிவை கேட்பதை விட ஐந்து நிமிடத்திற்கு இரண்டு கதைகளை கேட்டால் அந்த சொற்பொழிவை விட கதைகள் மிகவும் தாக்கமாக காணப்படுகின்றது எமது ஆள் மனதும் கூட எப்போதும் அந்த கதைகளைத்தான் அதிகமாக நினைவில் வைத்திருக்குமே தவிர அவ்வப்போது வாசித்த கட்டுரைகளையோ அது சார்ந்த உள்ளடக்கங்களையோ அல்ல இது உளவியல் ரீதியாகவும் சரி ஏனைய ஆராய்ச்சியின் கூட இது நிற்ப இது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உண்மையாக இருக்கின்றது உதாரணமாக நீங்கள் அந்த பலர் நீங்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளும் நீங்கள் சிறிது காலத்தில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் ஆஹ் மட்டும் சரி போனதாக இருக்கலாம் ஸ்கூல் போனதாக இருக்கலாம் ஏனெனிய வீட்டில் நடந்த சம்பவங்கள் உமக்கு நினைவு இருக்கும் ஆனால் ஸ்கூல்ல படித்து தந்த அந்த பாடங்கள் நினைவு இருக்காது மொன்ற சூரில் படித்து தந்த பாடங்கள் நினைவு இருக்காது ஆகவே அது என்னன்றா எப்போது மனது ஆள் மனது பிக்சர்ஸை படங்களை எப்போதும் மிகவும் விரைவாக உருவாகக்கூடிய சக்தி இருக்கின்றது அந்த வடிவமைப்பு தான் இந்த கதைகளுக்கும் இருக்கின்றது அதனால் தான் எப்போதும் எமக்கு எமது மெமரிஸை பொறுத்தவரையில் எப்போதும் சம்பவங்களும் கதைகளுமாக தான் இருக்கின்றது அந்த அளவு தூரம் கதைகள் தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மிக வேகமாக ஒரு கருத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த கதைகளுக்கு உண்டு அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் கூட அவனது அவனது கலாமான் அல் குரானில் கூட ஆஹ் நபிமார்களின் பல சம்பவங்களை அது தவிர இன்னும் பல சம்பவங்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நடைபெற்ற உலகம் தோன்றிய முதல் உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் கூட ஆதம் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்பட்ட அந்த சம்பவங்களில் பல சம்பவங்களை அல்லாஹு தாலா அல் கூறி கூறுவதற்கான காரணம் கதைகளில் மிக பெரும் தாக்கம் இருக்கின்றது கதைகளினூடாக மிகப்பெரிய எழுச்சியை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் இந்த புத்தகமும் கூட ஒரு கதை சாயலான வெறுமனே ஒரு விஞ்ஞான புத்தகங்களை வாசிப்பது போன்று தத்துவ ரீதியான அல்லது ஏனைய கட்டுரை புத்தகங்களை வாசிப்பது போல ஒரு உணர்வை ஒரு போதும் இவ்வாறான புத்தகங்கள் கொடுப்பதில்லை அதாவது கதை சார்ந்த புத்தகங்கள் கொடுப்பதில்லை எனவே கதையினூடாக ஒரு கருத்தை கொடுப்பது இஸ்லாமிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்பது மிகவும் வெற்றிகளை தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அந்த சாயலில் தான் அந்த பின்னணியில் தான் இந்த நூலாசிரியரும் கூட எப்போதும் இலக்கியத்திலும் தமிழிலும் கூட சிறந்த ஆரம்பிக்கவர்களாகவும் சிறந்த எழுத்தாற்றல் மிக்கவர்களாக இருப்பதன் காரணமாக வாசகர் மத்தியில் இப்ப தற்போது இருக்கின்ற அனைவரும் ஒரு வாசகர்கள் வட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்போதும் புத்தகத்தை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அடிப்படையில் நிச்சயமாக இவ்வாறான புத்தகங்கள் கதைகள் சாயில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இலக்கிய சாயலில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் நிச்சயமாக வாசகரை அதிகமாக கவர்கின்றன எனவே தான் இந்த இந்த புத்தகத்தை பொறுத்தவரை மிகவும் சிறிய நூலாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஓ முப்பது பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகங்களாக இருந்தாலும் இது தரக்கூடிய விளைவு மிகவும் பெரிதாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன கதை சாயில் எழுதப்பட்ட ஒரு நூலாக இருக்கின்றது அஹ் அல்குரான் மதுசாக்களில் எவ்வாறு எவ்வாறு இருக்கின்றது அல் அல்குரான் மதுசாக்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன அது எவ்வாறு மாற்றமடைய வேண்டும் என்பதனை கதை வடிவிலே மிகவும் அழகாக தொகுத்து கூறப்பட்ட ஒரு புத்தகமாகத்தான் நான் இதனை தனிப்பட்ட ரீதியில் பார்க்கின்றேன் எனவே நீங்கள் கதைகளையும் அதிகமாக வாசிக்க தூண்ட வேண்டும் இஸ்லாமிய கதைகள் சாபாக்களின் அஹ் கதைகள் சாபி அஹ் சாப பெண்மணிகளின் கதைகள் இவ்வாறு இஸ்லாத்தில் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எக்கச்சக்கமான உண்மை நிகழ்வுகள் காணப்படுகின்றன வெறுமனே நாங்கள் எமது அஹ் சிறு பிள்ளைகள் கூட தற்போது கற்பனை கதைகளை கொடுத்து கொண்டு வீணான போலியான கற்பனை உலகத்திலே அவர்களை வாழ வைக்கின்றனர் இது மிகப்பெரும் தவறு ஆனால் அதனை தவிர்த்து இஸ்லாமிய கதைகளை சஹாபாக்களின் கதைகளை சாவி பெண்மணிகளின் கதைகள் இஸ்லாமிய வர வரலாற்றிலே எக்கச்சக்கமான அழகான கதைகள் இருக்கின்றன அவற்றை நாங்கள் எமது பிள்ளைகளுக்கு எமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு எமது பாடசாலை மட்டத்திலே எமது பல்கலை பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே அல்லது எமது சூழலில் இருக்கின்ற எமது நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடி அவ்வாறான புத்துயிர்ப்பை அவ்வாறான ஒரு எழுச்சி ஏற்படுத்தினால் இஸ்லாம் உயிரூட்டமானதாக இருக்கும் நாங்கள் வெறுமனே தற்போது பலர் சொல்கின்ற சொற்பொழிவாக இருக்கலாம் பயன்களை இருக்கலாம் 
அனைத்திலும் பார்க்கின்ற ஒரு விடயம் தான் உயிரோட்டமற்ற ஒரு சொற்பொழிவுகளும் தாக்கப்பூர்வமற்ற ஒரு சொற்பொழிவுகள் சொற்பொழிவுகளாக காட்ட காணப்படுகின்றன இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஆஹ் எல்லா இடங்களிலும் கதைகள் போன்ற ஒரு சாயல் காணப்பட்டால் நிச்சயமாக அதிலும் கூட பாரிய தாக்கம் காணப்படுகின்ற இந்த புத்தகமும் கூட அவ்வாறான ஒரு தாக்கத்தை விளைவிக்கத்தக்க ஒரு நூல் என்று தான் கருத முடியும் இதே போன்று பல நூல்கள் இருக்கின்றன ஆங்கிலத்தில் அரவ் அரவு மொழியில் பல நூல்கள் இருக்கின்றன தமிழிலே மிகவும் சொற்பமான நூல்கள் தான் காணப்படுகின்ற இஸ்லாமிய சாயலுடனான கதை புத்தகங்கள் மிகவும் சொற்பமான அளவு தான் காணப்படுகின்றது அது அந்த அதன் வளர்ச்சி அதிகரிக்க வேண்டும் இதே போன்று நூலாசிரியர்கள் இன்னும் இலங்கை மட்டத்திலும் கூட இலங்கை மட்டத்தில் இன்னும் வளர வேண்டும் ஆஹ் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அந்த வளர்ச்சி காரணமாக இருப்பது இவ்வாறான கதைகள் நூடாக புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் வாசகர் மத்தியில் இவ்வாறான வரவேற்பு காணப்பட வேண்டும் இவ்வாறான நூட்களை சமூக மத்திய எமது நண்பர்களுக்கு மத்தியிலே குடும்பங்கள் மத்தியிலே அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறான அறிமுகங்கள் உண்டாகத்தான் இவ்வாறான தாக்கம் எமது சிறு பிள்ளைகளை இருக்கலாம் எமது குழந்தைகளுக்காக இருக்கலாம் எமது நண்பிகளுடன் நண்பர்களுடன் இருக்கலாம் சகோதர சகோதரிகளிடம் இவ்வாறான கலந்துரையாடல்கள் இவ்வாறான புத்தகம் சார்ந்த கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளும் போது எமது ஈமானிய உயிரோட்டம் புதுப்பிக்கப்படுகின்றது அதுதான் மிக முக்கியமான விடயம் எந்த ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் கூறும் போது பயமுறுத்தி கூறு கூறுவதை விட அன்பால் கூறுவது மிகவும் தாக்கம் விளைவிக்கத்தக்கது ஒரு 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 மனிதனிடம் அன்பினால் வேலை வாங்குவது மிகவும் இலை அதே பயத்தினால் வேலை வாங்கினால் குறிப்பிட்ட கட்டத்தோடு அந்த குறித்த மனிதன் இல்லாம போ இல்லாமல் போன நேரம் அந்த வேலை பாலாகி போய்விடும் இதான் தான் நபி சொல்லா வலையத்தன் அவர் வாழ்க்கையை பார்த்தால் கூட நபி அவர்களிடம் பத்து வருட காலம் வேலை செய்த அனசலி அல்லாஹு அன் அவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு விடயம் நபி அவர்கள் ஒரு போதும் ஏன் இந்த வேலை செய்தீர்கள் ஏன் இந்த வேலை செய்யவில்லை என்று கூட கடிதது கிடையாது அந்த அளவு தூரம் நபி சொல்லா அல்லாஹு அலேசன் அன்பினால் தமது சமுதாயத்தை உருவாக்கினார்கள் தமது தம்மை நோவினை செய்த சோதனைக்குள்ளாகின அனைத்து மக்களையும் கூட யாராக இருந்தாலும் அவர்களை அன்பின் மூலமாக நபி சொல்லா அலேசன் அரவணைத்தார் எனவே மதுரசாக்களிலும் கூட வெறுமனே நாங்கள் ஏற்கனவே எமது மனக்கண்ணில் இருக்கின்ற அந்த மிக பயங்கரமான உருவம் அல்லது பிரம்பு அவ்வாறான உருவங்கள் இது இதற்கு பிறகு தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அன்பினால் வார்க்கப்பட்ட சமூகம் உருவாக வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலேயே அன்பினால் அன்பை கொண்டுதான் ஒரு வேலையை அழகாக சிறந்த முறையிலே உயிரோட்டம் மிக்கதாக வாங்க முடியும் அந்த பின்னணியில் தான் அதனையை வைத்துத்தான் இந்த புத்தகமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவு இந்த நூல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அல்லாவை பற்றிய ஆஹ் அச்சம் இருக்க வேண்டும் என்று பலர் கூறுவார்கள் அல்லாவை பற்றிய பயம் இருக்க வேண்டும் தற்போது அந்த சூழல் தவிர்க்கப்படுகின்றது அல்லாஹுவை பற்றிய பயம் இருக்க வேண்டும் என்பதன் கருத்து அல்லாஹ் அதனை விட அல்லாவின் மீது இரக்கம் இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் பயத்தின் மூலம் செய்கின்ற செயலை விட இரக்கத்தின் மூலம் செய்கின்ற செயல் அன்பின் மூலம் செய்கின்ற செயல் அது அவனது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் எனவே தான் அல்லாவின் மீது கூட நாங்கள் இரக்கம் வைக்க வேண்டும் அவ்வாறு இரக்கம் வைத்தால் எமது ஈமானிய இபாதத்திலான எல்லா செயற்பாடுகளும் எல்லா வேலைகளும் சிறந்த முறையில் காணப்படுகின்றன காடல் காணப்படும் ஆகவே இந்த நூலும் மதுரசாக்கள் பாடத்திட்டங்கள் சரி பாடசாலைகள் இருந்தாலும் சரி சிறந்த ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு மத்தியிலே சிறந்த ஒரு தொடர்பாடல் இருக்க வேண்டும் தொடர்பாடல் முறைமை இருக்க வேண்டும் சிறந்த புரிந்துணர்வு இருக்க வேண்டும் சிறந்த அன்பு இருக்க வேண்டும் கருணை இருக்கு பாசம் இவ்வாறான ஒரு புரிந்துணர்வுடன் இருக்கின்ற சமுதாயம் தான் நிச்சயமாக ஒரு தலைமைத்துவம் தாங்குகின்ற சமுதாயமாக முன்னேறி வரும் எனவே இந்த புத்தகத்திலும் கூற வருகின்ற கருத்து அன்பின் மூலமாக ஒரு அழகான புரிந்துணர்வின் மூலமாக மாணவர்களது உளநிலையை புரிந்து கொண்டு மனநிலையை புரிந்து கொண்டு அவர்களது பௌ பௌதிக செயற்பாடுகளை புரிந்து கொண்டு அழகிய ரீதியில் இந்த அல் குர்வான் கற்கையை கற்பிக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அல்லாஹின் மொழியான இந்த அல் குர்வானை கற்பிக்கும் போது மிகவும் இரக்கம் தன்மை கொண்டவர்களாக புரிந்துணர்வு மிக்கவராக காணப்பட வேண்டும் அது பழைமையான அந்த பாடத்திட்டம் தொடர்ந்தும் நீடிக்கப்படக்கூடாது இந்த இந்த பல கருத்துக்களை மையமாக கொண்டுதான் இவ்வாறான நூல்கள் இந்த குறிப்பாக இந்த நூல் கூட காணப்படுகின்றது எனவே தொடர்ந்து இவ்வாறான கதை புத்தகங்கள் கதை சார்ந்த புத்தகங்களை வாசியுங்கள் நண்பர்கள் மதும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் நான் தனிப்பட்ட ரீதியில இவ்வாறான புத்தகங்கள் மூலம் கண்டெடுத்த விடயங்களாக இருக்கின்றன ஜசக்மதன் சகோதரர் சாஜித் அவர்களுக்கு தனது அனுபவத்தையும் தன் தன் வாசிச்ச 
விஷயங்களையும் அந்த ஆயிஷா மாயிரம் நிலவும் புத்தகத்திலிருந்து பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் குரானுடைய மூன்றில் ஒரு பகுதி கதை சொல்லும் பாங்கிலாக அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னா எங்களுடைய ஸ்டோரி டெல்லிங் எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் எங்களோட சொசைட்டி வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் வளர்ந்த இது என்கிற விஷயத்தை அருமையாக சொல்லியிருந்தோம் அதே போல சகோதர சாஜித் எங்களுடைய சமூகத்தில் நடைபெறுகிற சில அம்சங்களை தொட்டு காட்டி சென்ற அன்பினால் எங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்க பார்க்கணும் எப்பயுமே அசரத் மாற கண்டோன்னு டீச்சர்ஸ் மாற கண்டோனே நடி நடுங்கி போற பிள்ளைகளாக உருவாக்க கூடாது என்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அந்த புத்தகத்துல மத்ரசாவை பத்தி ஓதுற விஷயங்களை பத்தி ஆயிஷா என்கின்ற ஒரு சிறுமியுடைய பார்வையூடாகத்தான் இந்த கதைய சகோதர நஃபேர் கட்டி எழுப்பி கொண்டு போவார் அந்த நீங்க அந்த புத்தகத்தை வாசிச்ச வழங்கும் ஒரு சிறுமியுடைய பார்வையில தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நகர்ந்து போகும் குட்டாஞ்சோர் ஆக்குறதுல இருந்து குடில போயிட்டு சாப்பிடுறதுல இருந்து தந்த சகோதரனோடையும் சகோதரியோடையும் அஹ் மதரசாக்கு போகாம ஓடி போயிட்டு வயல்வெளிகளில் சுத்துறதையும் இப்படி இந்த பழைய நினைவுகள் அதுகளை மீட்டுகிற விஷயமாகத்தான் அந்த இது இருக்கும் அந்த நினைவுகள் எல்லாம் இப்ப எங்க சமூகத்துல இல்லாம போகும் இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு பொருளாதார பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்த பிறகு எங்களோட பிள்ளைகளை நாங்க புத்தகங்களுக்கு கிட்ட கொண்டு போறதை விட புத்தக பிள்ளைகளுக்கு கதைகள் சொல்றதுகள் எல்லாம் விட தூரம் ஆகிட்டு போறோம் அடுத்தது பேசக்கூடிய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இருந்தால் எங்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை பத்தி அவங்களுடைய அபிப்பிராயங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் என்ற புத்தகம் வாசிச்சவர்ன்ற வகையில ஒரு சில விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சகோதரர் நபீல் அபாபி என்ற அந்த சகோதரருடைய எழுத்துல முக்கியமாக கவரப்பட்ட ஒரு ஆள் என்ற வகையில அவரிடமிருந்து அவரிடம் இருந்து பரிசாக பெறப்பட்ட ஒரு புத்தகம் தான் ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் இந்த புத்தகத்துக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு உறவு இருப்பது அதாவது அந்த முக புத்தகத்தில் இருக்கும் அந்த சிறுமி ஆனா எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் என்ற வகையில இந்த புத்தகத்தை எழுதின நேரம் இந்த புத்தகத்தை பரிசாக எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுச்சு ஆயிரம் ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் இது சகோதரர் நபீல் தன்னுடைய எண்ணுரையில கூறப்பட்ட நேரம் இது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மாத்திரம் சில கற்பனைகளையும் வர்ணனைகளையும் கலந்து தான் தொகுத்துள்ளேன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சு அதாவது சில உண்மை சம்பவங்களை அஹ் கற்பனைகளும் அஹ் வர்ணனைகளையும் கலந்து தொகுத்தேன் பதினஞ்சு வருட காலம் அவரது ஆள் மனதை உறுத்தி கொண்டிருந்த வழி அஹ் ஒரு வாசகனிடம் அந்த எழுத்து மூலமாக நான் சொல்லாட்டி வேற யாரிடம் இதை சொல்லேலும் என்ற ஒரு இயக்கத்தோடு எழுதப்பட்டது தான் இந்த புத்தகம் சின்ன புத்தகம் தான் நூற்றி இருபது ரூபாய் வைக்கும் என்ற அதோட விலை கையில இருந்துற நேரமே ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும் நாங்க அந்த வாசிப்ப நேசிக்கிறவங்களாக இருந்தா டக்குன்னு நாங்க வாசிச்சு முடிச்சிடலாம் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து அஹ் ஒவ்வொருத்தருடைய ஆள் மனது நிச்சயமாக தொத்துட்டு போகும் இல்ல இவர் எழுதப்பட்ட இவர் சொல்லப்பட்ட அந்த உண்மை சம்பவம் என்றது எங்களோட வாழ்க்கை எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் அஹ் நாங்க அனுபவிச்ச அஹ் உள்ள அனுபவிச்சுட்டு வந்த ஒரு விஷயமாகத்தான் இருந்தது அந்த மதரசா மதரசா அந்த குருவான கற்றுத்தார அந்த மதரசாவுக்கு அந்த மதரசாவை பத்தி மையப்படுத்தினதாகத்தான் இந்த கதை அப்ப அந்த ஆயிஷாவை பத்தி சொல்லக்கொள்ள 
அந்த நெருப்பு மூட்டி ஒரு சின்ன குடிசையில வாழ்ற ஒரு ஒரு பெண் ஒரு கிராமத்து பெண்ணாக நெருப்பு மூட்டி ஒரு சின்ன குடிசையில வாழ்ற ஒரு கிராமத்து பெண் அந்த என்ன சொல்ற குளக்கரைகள்ல ஓடிக்கொண்டு அப்படியெல்லாம் விளையாடின ஒரு பெண் அந்த சம்பவம் அவட ஆரம்ப காலத்துல அந்த சிறு வயதுல அவக்கு தாக்கப்படுத்தின சில விஷயங்களை அவ காலம் கடந்து அவ எப்படி ஆஹ் மாற்றி காற்றா அன்றதான் நபீல் இந்த குரு இந்த இதுல விளங்கி விளக்கி இருந்தாரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த தான் அவரு காலம் போட்டிக்கிறாரு இந்த புக்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆஹ் அதாவது இப்ப ஆயிஷா வந்து நல்லா வளர்ந்து பெரியாளாகி ஆஹ் ஆயிஷா இப்ப எங்க இருக்கிறாள் என்று தேடி போன நேரம் ஒரு புரட்சி பெண்ணாக அதாவது பெரிய ஒரு இந்த இந்த காலங்கள்ல நாங்க நினைக்கிற மாதிரி விஷயம் அல்ல அவ அவட சூழல்ல அவளோட குடும்பத்துல அந்த இதுல ஒரு அற்புதமான மாற்றத்தை செய்யற ஒரு ஆஹ் விஷயத்த வந்து ஒரு மாற்றத்தை அவ வந்து செஞ்சிருக்கிறா அத வந்து கண்கூடாக காணியலுமாக இருக்குது என்றதத்தான் ஆஹ் இந்த கதை முடியுது உண்மையிலே ஒரு சின்ன புத்தகம் வாசிச்சுட்டு போக கொல எங்களுக்கு விளங்கினது என்னண்டா ஐயோ இந்த கதை இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ந்திருக்காதா அடுத்தது என்ன நடந்திருக்கும் அப்ப இந்த கதை தொடர்ந்து இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்ற ஒரு ஃபீலிங் வாசிக்கிற எல்லாருக்கும் வரும் நான் வந்து கதைய ஆஹ் விழாவாரியாக சொல்ல விரும்பல ஏன்னா இந்த வாசகர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அதை வாசிச்சு ருசிக்கணும் ஆஹ் இந்த ஒரு எனக்கு நபீலுக்கு ஆஹ் ஒரு ஐடியாவாக சொல்லணும் இருந்தாலும் வாசிக்கிற நேரம் எங்களுக்கும் இது இந்த கதை தொடர்ந்து இருந்தால் இது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படி ஒரு கிராமம் ஒன்று உருவாகி இருந்தால் இந்த ஆயிஷா உருவாக்கிய அந்த ஆயிஷா வந்து ஒரு ஒரு மிஷன் மிஷனரி ஒரு லேடியாக வந்து அவ ஒரு விஷயத்த கொண்டு போறான் அப்ப அதுதான் அவரோட கடைசி முடிவாக இந்த இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப அந்த கிராமம் வந்து உருவாகி அது ஒரு இன்னும் பரவலாக இன்னும் பேசப்படுற ஒரு விஷயமாக இதுல சொல்லப்பட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குமோன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு டக்குன்னு இந்த கதை முடிஞ்ச மாதிரி வாசிக்கிற நேரம் சின்ன சின்ன சொற்களும் ஆஹ் பரபரப்பாக போனாலும் அந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஆஹ் கதை பேசுது இந்த சொல் இந்த புக்ல அதனால ஒரு சின்ன புத்தகமாக இருந்தாலும் ஆஹ் ஆழ்ந்த ஆழமான ஒரு விஷயத்த எங்கள்ட்ட சொல்லி தருது இந்த கதை பாங்க சாஜித் பிரதர் சொன்ன மாதிரி கதை பாங்குல பேசப்படுற விஷயங்கள் உள்ளத்தை தொடுறது ஆஹ் அதிகமாக உள்ளத்தை தொடும் ஆழமாக தொடும் உண்மையாக இங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இப்படியான புத்தகங்களை வாசிக்கணும் அபாபியில்ட நாலாவது புத்தகம் ஆக்கியும் இது அவர் வெளியிட்டது அப்ப மின்மினி பூச்சிகள் ஆஹ் அப்படி இன்னும் இன்னும் எல்லாமே கதை பாங்குலையும் கவிதை பாங்குலையும் தான் அவரது எழுத்துகள் நிச்சயமாக அவரது எழுத்துகள் இன்னும் வளரணும் நிறைய வளரணும் என்றால் ஆஹ் எல்லார் எழுத்துக்களும் இன்னொருத்தரது உள்ளங்கள்ல வாழ்ற இல்ல ஆஹ் எல்லார் எழுத்துக்களும் இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கைய தாக்கப்படுத்துற இல்ல சிலருட எழுத்துக்கள் இது ரெண்டையுமே ஆஹ் இந்த ரெண்டையுமே உருவாக்க கூடியதாக அமையும் அந்த வகையில இந்த நபீல் பிரதர் நபீல் அகாபீல் எழுத்துக்கள் அமைஞ்சிக்குது ஆஹ் வாசிக்கிறவங்க கட்டாயம் இத பெற்று நீங்க வாசிக்கணும் ஆஹ் அழகான அற்புதமான ஒரு கதை இதே மாதிரிதான் இன்னும் எத்தனையோ புத்தகங்கள் இலங்கையர்களால எழுதப்பட்டிருக்குது இலங்கை எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டிருக்குது நாவல்கள் வந்துக்குது ஃபீனிக்ஸ் பறவைகள் அதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான இந்த நாவல்கள் இப்படியான புத்தகங்களை நாங்க கட்டாயம் வாசிக்கணும் ஆஹ் எங்களோட குழந்தைகளுக்கும் இப்படியான விஷயங்களை வாசிக்க தூண்டணும் என்றது தான் நான் வாசித்தன்ற வகையில இந்த புத்தகத்துல இருந்து பெற்றுக்கொண்டது சகோதரிக அசீமா அவர்களுக்கு சகோதரி அசீமா நான் வாசிக்க அந்த புத்தகத்துல இருந்து சகோதரர் நபீல் நபீல் அவர்களை பரிச்சயம் உள்ள ஒரு சகோதரி என்கின்ற வகையில் இந்த புத்தகங்களில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்களை எங்களுக்கு தொட்டு காட்டினார் இந்த புத்தகம் சம்பந்தமாக கருத்துள்ள சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தங்களது கருத்துக்கள் இந்த சிநேகபூர்வமான இந்த கலந்துரையாடலில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
முடிமான சகோதர சகோதரிகள் தங்களது ஹேண்ட் ரைஸை அழுத்தி எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இல்ல இல்லவிட்டால் செட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு பேச முடியுமான சகோதர சகோதரிகள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் இந்த இந்த புத்தகத்தில் முக்கியமாக நஃபீல் சகோதர நஃபீல் அவர்கள் பேசுகிற முக்கியமான விஷயம் எங்களுடைய குடும்பங்கள் எவ்வாறு குழந்தைகளை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்கிற விஷயம் இந்த பிரச்சனைகள் நாட்டில் நடக்கின்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் குரானை விட்டும் கதை சொல்கின்ற விஷயங்களை விட்டும் நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் ஆகிவிட்டோம் என்கிற விஷயத்தை இந்த புத்தகம் வாசித்த பிறகு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறதை நம்புகிறோம் சகோதர் நஃபில் அந்த புத்தகத்தில் சொல்கின்ற இன்னொரு விஷயமும் தான் நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆண் சமூகத்தை முன்னிலைப்படுத்தி யோசிக்கின்ற ஒரு சமூகமாக இருக்கிறோம் இந்த எப்பொழுதும் ஒரு இருண்ட ஒரு போக்கில் இருந்து ஒரு வறண்ட தன்மையில் இருந்து யோசிக்கிற சமூகமாக இல்லாமல் ஒரு மிதமான ரசூலா எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அடுத்தவர்கள் எப்படி இந்த மென்மையான போக்குகள் எங்களிடம் வர வேண்டும் என்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சகோதர் நஃபீல் இந்த புத்தகத்தில் பேச இருக்கிறார் அதிலும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சகோதர் நஃபீல் அவர்கள் அவருடைய கல்லூரி நாட்களிலும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அவர் பேசுகின்ற எப்போதுமே பேசுகின்ற விஷயம் எங்களுக்கு எங்களுடைய சமூகத்தில் முஸ்லீம் சமூகம் இலங்கையில் உள்ள முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு குழந்தைகளுக்கான பிள்ளைகளுக்கான சிறு வயது பிள்ளைகளுக்கான புத்தகங்கள் அதிகமாக எழுதப்பட வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை அடிக்கடி வலியுறுத்துவார் ஏனென்றால் எங்களுடைய சமூகம் பெரிய பெரிய சிந்தனையெல்லாம் பேசுகிறோம் ஆனா எங்கள சின்ன பிள்ளைகளுக்கான விஷயங்களும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இல்லை எங்களோட அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷனை கைவிட்டுட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அவருடைய கலந்துரையாடல்கள்ல எப்பயுமே சொல்கின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்வார் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வது பொறுத்து கருதுகிறேன் ரெண்டு விஷயங்கள் அவங்களோட இந்த அமர்வுல பகிர்ந்து கொள்வது பொருத்தமா இருக்கு கருதுகிறேன் முதலாவது சகோதர நஃபீல் எழுதின அந்த சந்தர்ப்பங்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதினதுக்கு போற வெளியிட்ட சந்தர்ப்பத்துல அவரோட பேசின ஒரு ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ் என்கிற ஞாபகப்படுத்துறது மிகவும் பொருத்தம் என்றால் அன்பால குழந்தைகளையும் அடுத்த தலைமுறையும் வழிநாடாத்தணும் அன்பால அரவணைப்பால அவங்களை கைட் பண்ணும் என்பது இஸ்லாம் காட்டித்தர ஒரு அற்புதமான சூழ்நாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு நான் ஒரு ஹதீஸ் அடிக்கடி நிகழ்ச்சி எல்லா பயன்கள் எல்லாம் மென்ஷன் பண்றது அந்த ஹதீஸ் தகத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கும் என்னென்றால் சொன்ன ஒரு ஹதீஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஹதீஸ் ஏழு வயதான தொலை சொல்லுங்கள் பத்துவதாயிரம் தொலாட்டி அடித்திய தொலைவையுங்கள் படுக்கை எல்லாம் அவங்களுக்கு வைங்க அந்த ஹதீஸ் போகுது அந்த ஹதீஸ்ல வார ஒரு ஆழமான யதார்த்தம் ஒரு ரியாலிட்டி பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நாங்கள் எல்லாரும் மிஸ் பண்ணின ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்றது ஏழு வயதுல இருந்து ரசுல்லா சும்மா வார்த்தையில சொல்ல மாட்டாங்களே ஏழு வயதுல இருந்து பத்து வயது வரையும் மூணு வருஷம் டைம் கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு டேம் த்ரீ இயர்ஸ் டேம் மூணு வருஷம்ன்றது அந்த மூணு வருஷத்தையும் ஒரு பெற்றோருக்கோ அல்லது மூத்தவங்களுக்கோ பிள்ளைக்கு அடிக்கவோ ஏசவோ பயன் காட்டவோ ஏழாது தொழுவ தொழுகையா கைட் பண்ற விஷயம் அவங்களுக்கு அந்த மூணு வருஷம்ன்றது எவ்வளவு பெரிய ஒரு டேம் ஒரு வருஷத்துல த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நாட்கள் ரைட் அஞ்சு வக்துன்னு பார்த்தா ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வக்து எந்த பேரண்ட்டுக்கும் எந்த பிள்ளையையும் தொழுகைக்கு வழிகாட்டும் நேரம் அடிக்க ஏச பயன்காட்ட இயலாது அன்பாக இறக்கமாக அரவணைச்சுதான் சொல்ல வேண்டியது வைக்கிது ஜஸ்ட் இமேஜின் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வக்து ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பேர் பெற்றார் ஒரு உம்மா வாப்பா இறக்கமாக கைட் பண்ணி கொண்டு வந்தால் அந்த பிள்ளைக்கு திரும்ப அடிக்கவோ ஏசவோ தேவையில் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல லைஃப்ல தொழும் அது மார்க்கத்தோட பின்னி பின்னி இருக்கும் இப்ப அந்த இடத்துலயே நாங்க விட்டுறத்தவர் அல்லது இந்த ஹதீச கூட பலரும் மென்ஷன் பண்றது எப்படி என்றால் தொழுகை எவ்வளவு முக்கியம் அடிச்சு சாரி தொலை வைக்கணும்னு ஒரு ஒரு சைட்டை தான் காட்டுவாங்களே தவிர இவ்வளவு காலம் பிள்ளைக்கு அரவணைப்பால அன்பால தொலை பழக்கணும் என்ற அந்த ஆழமான யதார்த்தத்தை அந்த மெசேஜ கொடுக்கறதுக்கு நாங்க பலரும் தவறிக்கிறோம்ன்றது ஒரு பாயிண்ட் அதை நான் சகோதர நஃபீலோட எழுதின காலங்கள்ல பேசி கொண்ட சந்தர்ப்பம் ஞாபகம் வந்தது எனவே அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிருந்தேன் ஆஹ் இரண்டாவதாக ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ண இருந்தேன் ரைட் அதாவது இன்றைய காலங்கள்ல எல்லா குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் கூட இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸோட தான் எங்கேஜ் ஆகி வளர்றாங்க அது நிர்பந்தம் அதுதான் இயல்பு வாழ்க்கையில் அப்படியே கடந்து போகுது நாங்க எவ்வளவு 
விமர்சிச்சாலும் கீழே என்று சொன்னாலும் ஏதோ அப்படித்தான் அவனோட வாழ்க்கை போகுது அதுதான் எதார்த்தம் ரியாலிட்டி அந்த வகையில எனக்கு சொல்ல ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் பிளஸ் நான் அனுபவிக்கிறேன் அத உணர்வு பூர்வமாக ஆசையோட ரசிக்கிறேன் அதை அனுபவிக்கிறேன் ஏனென்றால் எங்கட குழந்தைகளுக்கு அவங்கட சின்ன வயதுகளிலே நடக்கிற ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டையும் நாங்க வீடியோஸாகவோ போட்டோஸாகவோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோம் அதை எல்லாருமே சீரியஸ் தான் அதே நேரம் அவங்களுக்கு அதை அதை கொண்டு ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு ஆஹ் விளங்குற பருவம் வார நேரம் அல்லது அவங்க நர்சரி த்ரீ போர் ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டி வார நேரம் அதை வச்சு அவங்களுக்கு நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணி கொள்கிறேன் வெயிட் ஆலிங் ஆனா வெயிட் ஃபார் வாய் ரைட் ஓகே ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணி கொள்ள விரும்புறேன் என்னென்றால் அந்த பிள்ளைகளை அவங்களுக்கு அவங்க அந்த லைஃப் ஸ்டோரிஸ்ல இருந்தே பாடங்களை படிப்பிச்சு நீங்க சின்ன வயசுல இப்படி செஞ்சீங்கம்மா இங்க போனீங்கம்மா இப்படி வேலையில் நடந்துச்சுமா எல்லாம் ஷேர் பண்ணி கொள்ற அளவுக்கு அந்த பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக அதை ஏற்றுக்கொள்வாங்க அவங்க வாழ்க்கையில இருந்தே லெசன்ஸ் கற்றுக்கொள்வாங்கன்ற ஒரு விஷயத்தையும் உங்களோட இந்த இடத்தை ஷேர் பண்ணி கொள்ள விரும்புறேன் அண்ட் பைனலி மூணாவதாக அதே நேரம் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு சந்தோஷமாக சர்ப்ரைஸ் ஆக தர விரும்பினதுதான் அந்த அட்டை படத்துல இருந்தது எந்த சகோதரியின் மகள் அனா அஸ்லிப் தற்போது யூகேல வாழ்றார் அந்த கேர்ள் தான் இப்ப உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல வந்துக்கிறாங்க வெல்கம் வெல்கம் அனா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வலைக்கும் ஆயிஷா ஆயிஷாவும் ஒருத்தருக்குனே ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகள் என்ற புத்தகத்துல அட்டை படத்துல உள்ள அண்ணான்ற கேர்ள் தான் இந்த அடிங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிறீங்க இப்ப யூகேல வாழ்ற படிச்சுக்கிறாங்க சமூகத்துல பல பணிகள்ல ஒரு குழந்தையாக திருமையாக நின்று எழுதி பண்ணிட்டா ஸோ ஷி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு எங்கேஜ் வித் யூ ஆல் அண்ட் ஹேவ் சலாம் அண்ட் ஹாய் தட் ஆல் கமான் ஆனா ஹவாட் யூ அண்ட் உங்களோட உங்களோட போட்டோ போட்டிக்கலாம் அந்த புக் மாமா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சந்திப்பாங்க hope you remember the book so we are discussing about that book and we are discussing something about uh, raising the kids and all so we i just wanted to invite you for this session and uh, uh, you just have a talk just for one minute or something you can share your thoughts or ideas and uh, have a chat with these uh, elderly people here anka san yeah. aksa here come on okay so i first want to thank um nafir nafir uh, sir and his whole team for putting my picture as the front cover thank you and um i love the progress that you guys have made and the time that you put into doing this it looks absolutely amazing and um it is a picture uh, of me when i was younger and um i absolutely love the way that you guys had set it up it looks like absolutely amazing and uh, inshallah when i come to sri lanka soon i will um come and uh, inshallah meet um all of you guys and your whole team and i uh, and then we can um like meet each other in person inshallah okay darling jazakumullah khairan so Barakallah. okay ma and looking at the uh, author uh, chef nafil nafil abafi abafi they sent the thing about some picture from the connection and I, on a on a sudden quick invitation uh, i contacted uh, anas mother my yeah. sister and uh, she was uh, she was attending a mu- uh, music class no you were attending a music class right yeah yeah so I was attending a class and uh, she got a chance and came out and she even did just right now okay ma barakla fix you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for inviting me here. Okay, assalamu alaikum. Khairan. So, or unmele surprise wa dhanu mele nakku. Sanan katam ya vaanga data mahala kutu kandu vaanga. Sandasa padu vaanga apadhi ni sunnan. Ana alhamdulillah nana edir paakala vandu join out vaanga ni sulli. Ila arukum oru oru sandosha maayu ngeri kandu vaanga. அவர்களுக்கு அனுபவங்களையும் விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு அதே போல தேங்க்யூ சோ மச் ஹனா ஃபார் யுவர் பார்ட்டிசிபேஷன் எங்களுக்கு எங்களுக்காக வேண்டி இங்கிலாந்திலிருந்து இந்த புகைப்படத்தில் இந்த ஆயிஷாவும் ஆயிரம் நிலவுகளும் புகைப்படத்தில் இருக்கின்ற அந்த சிறுமி தான் இப்பொழுது கொஞ்சம் பெரியவளாகி இங்கிலாந்து படித்து கொண்டிருக்கிறார் சகோதரி ஆனா அவர் எங்களோடு கலந்து கொண்டிருந்தார் ஜசாக்குமுல்லா ஹைரன் 
அதே போல எங்களுடைய முடிவடைகிற நேரமும் நெருங்கிவிட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் எங்களுக்கு நிறைவடை காத்திருக்கிறது முக்கியமாக ஏதாவது சகோதர சகோதரிகளுக்கு இந்த புத்தகம் பற்றி விஷயங்கள் இருந்தால் எங்களுடைய அட்மின்ஸ்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் நன்றி சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான கடப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தனது நேரத்தை உறுதி செய்து கொண்ட சகோதரன் ஷேக் நஃபீல் அவர்களுக்கு ஜதாக்குல்லா ஹைரன் அவர் பங்கு பற்றாவிட்டாலும் அடுத்ததாக ஷேக் அல்தாஃப் அவர்களுக்கு ஜசாக்குல்லா ஹைரன் தஸ்பீஹ் மீடியாவுடாக எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நேரலையாக யூடியூபில் வழங்கியதற்காகவும் சகோதரி ஷாஹிலா சகோதரர் சாஜித் சகோதரர் சகோதரி ஹமீலா சகோதரி அசீமா ஷேக் யாசிர் அவர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவங்களுடைய திருமண வாழ்க்கைகளிலும் குடும்ப வாழ்க்கைகளிலும் நல்லா பறக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னால் இருக்கிற அனைவருக்கும் நல்லா பறக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று துவா செய்து கொள்கிறோம் ஆமீன் யாரப்பல ஆலிம் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியை இதோடு நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்ள நினைக்கிறோம் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுபானக்கல்லாஹும் அபிஹம்திக் அஷ்வத் அல்லா இலாஹ இல்லா அந்த் அஸ்தகிருக்கவாத்து பிலை பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் عصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته